my mermaids! Welcome back to our channel and this is the fourth and last part of our reproductive health video series with Dr. Q of course. This video is all about vaginal health and ob gyne check up. So, kung marami kayong tanong about that and marami kayong iniisip ng mga tanong and mga mysteries about our vaginal health and kung magkano ba ang OB check-ups, kung masakit ba, keep on watching guys! Dito naman po tayo, Doc, sa vaginal health and ob gyne check-ups. Kasi marami yung tayong followers and mermaids out there na takot magpunta ng OB-GYN kasi daw baka masakit. So, um, ang question po ngayon is, what happens when you go to your first ob gyne check-up? Okay. Now, uh, ano mangyayari kung pupunta ka ng gynecologist mo and this is your first check-up? Depende rin yun sa age mm -hmm. ng pasyente ng babae. Okay. Ano po yung age ko, Doc? Ano po yung ideal age? <coughs> na unang visit sa OBGYN. Okay. Uh, ganito yun, Mart. Ang mga, baba, mga batang babae na uh, less, mga teenagers, so bali, lahat na, na age na may teen, teenager yun. So hanggang 19. Mm -hmm. na? Usually, ang mga problems yung mga irregularity sa menstruation. Walang mens, delayed ang mens, malakas ang mens, o konti lang yung mens. No? So, yun ang, ang dahilan ng kanilang first check-up. So, sa first check-up ng isang teenager, hindi kami nagpe-pelvic exam. Abdominal exam lang yun. Sa so, chan lang, kinakapaka pa lang. Hindi kami nag-internal exam. Unless na ang bata o ang babae ay may sexual contact na at nabigyan ng nanay, ng consent. ng consent. Yung bata, hindi siya pwede mabigyan ng consent kasi underage pa siya. Mm -hmm. Okay? So, uh, abdominal exam lang yon So, history taking, abdominal exam. Maraming katanong si Doc. And then, uh, physical examination that will include the abdominal exam. At the most na, na magawa namin doon sa sa ari ng isang babae, titingnan lang namin sa labas. Mm -hmm. Hindi kami nag-inspection doon sa loob. So, walang instrument na ipapasok, mm -hmm. walang daliri na ipapasok, walang pap smear na gagawin. Okay? Mm -hmm. Kung ang isang babae na sa reproductive age or may may sexual contact na siya for the past two years, mm -hmm. okay, uh, sa first check-up nila, we do a pap smear. Okay. Ang pap smear ay isang screening test ito for infection at saka for cervical cancer. Okay? Kasi alam naman natin, Mart, na ang cervical cancer ngayon ay dahil sa HPV, yung mm -hmm. human papilloma virus. Yun ang nagkukos ng cancer. And this is um, obtained by early from early sex or multiple sexual partners. No? Or di kaya yung mga babae na hindi pa nabigyan ng immunization for HPV. So, gumagawa kami ng pap smear. Kung may suspect kami na may pathology dun sa loob ng pelvic cavity, like the, for example, the uterus or the ovary, magre-request kami ng ultrasound. Okay? Kung isang babae na nasa productive age o teenager na virgin at kailangan namin i-ultrasound, kung gumawa kami ng transabdominal ultrasound at wala kami makita doon, transrectal ang ginagawa namin. Ibig sabihin, instead of putting the probe in the vagina, doon kami sa puwet. So, kung doon namin tinitingnan. And usually naman, nagko-consent naman sila kasi ina-explain naman namin na nakailangan natin gawin ito para makita natin doon kung ano yung problem sa doon. Okay, Tapos yun nga po, um, kasi yung question dito is, ano daw po ba yung best time to have? Or like yung every ilang months daw po kailangan magpapaps niyo? Oo. Oh. Ah, hindi man smart kasi uh, actually you need it every year okay mm, oh, pero uh, kung minsan uh, because of for practical reasons kung minsan kasi medyo hindi makabalik yung pasyente within a year nag abroad so babalik sa pre so kung kung two or two three times na siyang normal yung kanyang pap smear pwede namang every other year pero kung may problem yan kung minsan six months tinuulit namin yung pap smear or after treatment so sa first pap smear kung may nakita doon na may infection ititreat mo na namin and then after treatment ulitin namin yung pap smear and then once a year na yon so depende yung um, frequency sa advice uh -huh. ng doc uh -huh. next question doc is mayroon daw po siyang mabahong discharge na lumalabas sa vagina niya and um, ano daw po ba yung nagiging cause ng mabahong discharge and how to like, deal with okay. it? Okay, uh, maraming dahilan dyan, Mark. No? 
uh, unang-una yung hygiene. No? Kung medyo pabaya ang isang babae sa personal hygiene niya, pwede siya makakaroon ng mabahong discharge kasi naiipon yung yung discharge sa loob, paglabas niya mabaho no? kasi hindi siya na, nalilinis. Okay? Uh, pangalawa, infection. Sa so, mga sexually transmitted diseases, like for example, gonorrhea, mga bacterial vaginosis, trichomonas, pag naipon yan sa loob din yung discharge, paglabas ng mabaho, then lalo na yung, yung bacterial vaginosis. Mm -hmm. Medyo fishy yung odor noon. No? Parang lumalabas yung watery, pero parang hinugas ng isda. Mm -hmm. okay? uh, pangatlo, pwedeng foreign body. Okay, so it's very important na, na ang gynecologist very sensitive sa mga ganito uh, kasi dapat matanong niya sa isang babae kung ano ba yung sexual practice niya. Mm -hmm. no? Kasi kung minsan may mga foreign body kasi napapasok sa loob. So uh, pag, na pag naiwan yung foreign body dun sa loob, it would incite an inflammation, irritation, and then inflammation, and then infection. Mm -hmm. So kailangan na na tatungin ng gynecologist yun kung, kung sa tingin niya hindi infection so kung hindi infection, bakit siya nagdi-discharge? baka naman kasi may foreign body like for example, kung minsan may mga babae na uh, naguhugas sila doon sa loob ng vagina no? sponge ang ginagamit oh, no. so may portion ng sponge na naiwan doon for several months nag, nag um, uh, false smelling discharge yung babae nung inexamen kung may, may sponge na naiwan doon so pwede foreign body din yun Tapos, Dok, mawawala daw ba yun ng kusa or may gamot na kailangan? Okay. Dep depende rin sa cause, no? Uh, may kulang pa ko doon sa sinabi ko, yung cervical cancer, mm -hmm. pwede rin magkaroon ng abnormal discharge na babaho. Mm -hmm. Pero usually, may, may blood ditch tayo, yeah. no? Okay, so, mawala ba yung baho? Depende. Kung kung hygiene lang ang problema at hindi mo inayos yung hygiene, hindi siya mawawala. Pero if you, if you clean your your um, uh, vagina every day, hindi yung vaginal canal, ha? yung sa labas lang, then it might be resolved. Kung may infection yan, gagamutin natin yung infection. So, bibigyan ka ng antibiotics, suppository man, or oral. Mm -hmm. Kung cervical cancer yan, pati naman sa gynecologist mo yan, kasi baka kailan tanggalin na yung buong mattress. Kasi kung hindi, lalo makaka-infection yung, mm -hmm. yung loob dyan. And then kung foreign body yan, syempre tanggalin na natin yung foreign body, bibigyan din ng antibiotics. So, depende yan sa cause. Ay, nakalimutan ko pala itanong kanina, Dok. Magkano daw po ang... Mm -hmm range usually ng OB checkup. Okay. Depende rin yan sa hospital. Mm -hmm. Depende rin sa doktor, no? Uh, but, kung um, generally siguro, maano natin range from 1,000 to mga 1,500 or 1,000 to 2,000. May kasama First na check pang pap Wala pang pap smear yun. Wala pang So, so depende kung saan ang hospital affiliated yung doktor. Okay. Oh, kasi pag nasa 5 star yan, baka naman times 5 din yun. Kasi mm -hmm. 5 star na yeah. naman eh. Diba? Mm -hmm. Pero actually, pa, wala din naman yung, mm -hmm. yung servisyo mm -hmm. dyan. No? Pareho naman yung gagawin. Okay. Tapos, Doc, about shaving naman daw <coughs> po. Uh, shaving your beauty care like bald, okay lang daw po ba yun? Or may pangit bang effect okay. sa health uh, yun? So, ang tanong, bakit nga ba nag-shave? Mm -hmm. Okay? Is it for cosmetic reason? Kasi kailan pag nakabikini, walang lumalabas na muho. Okay? Para mukhang ganun na palagi ang, Apa, ang, ang reason. Ano, reason no? Cosmetic. Pero kasi, ang, ang isang babae o yung isang lalaki ay ipinanap kaya na may hormone. So, yung, yung, yung sex hormones, yun ang nag-stimulate ng ng ating secondary sexual characteristics. Like, for example, yung mga buhok dito, buhok sa dibdib pag sa lalaki, di ba? So, ano yan eh, normal yun, it's physiologic. Ngayon, whether you like it or not, tutubo-tutubo ang pubic hair. So, hindi lang ako sure kung yung sa mga nag, uh, nag-wax na yan ay kung hindi na talaga bumabalik yung hair. Mm -hmm. Or your laser. Meron pang bumabalik, di ba? O kahit sa laser, it will take several years bago tutubo ulit yun. Okay. Well, anyway, kasi hindi naman natin talaga mapiprevent yung mga babae na, uy, huwag kang mag, ano, huwag kang mag-shave. Kung mag-shave man, I think that you need to shave it in a way na malinis. Mm -hmm. yung, yung blade ng, ng uh, shave mo ay hindi purol, no? Kasi kung hindi, makakaroon ka ng, ng marks dyan sa skin mo. Mm -hmm. Kung minsan parang chicken skin, chicken skin. yung nang lumalabas right. dyan. So ako, uh, personally, sa mga patients ko, I don't, I don't encourage them to shave. Trim lang. Okay? Trim lang. Pero kung nag, um, 
anong tawag dyan? Uh, bikini. Na, hindi, yung, yung bikini. Ano ba yan? Yung high cut, French cut. Ba, ba, yung medyo, uh, ganun. Well, anyway, yung very slim na oh. bikini. Siyempre, may, may lumalabas na yes, dyan. No. Siguro yun na lang isi-shave ninyo. No? Kasi mm-hmm. nakaka-irritate din kasi pang shave ka ng madalas. Mm-hmm. Oh, so, I don't, I don't advise my patients to shave. I advise them to trim. Okay? Uh, may mga cases din kasi na sa kasi shave nila eh, na, na, na nasusugatan sila. No? And then, kakaroon ng infection. Kung minsan, sa kasi shave, the repeated shaving, yung, yung roots ng hair follicle na kung saan na nanggaling yung yung na shave yung hair may kakaroon ng infection so may kakaroon din ng abscess formation doon sa doon so yun ang medyo medyo delikado mm-hmm. next question naman daw about um, UTI naman daw po um, meron pag may UTI ka daw po ba kailangan mag antibiotic kailangan pumunta ng doktor or pwede rin mawala siya sa pag-inom ng mga bukol okay. na mabasa na po nila pag may urinary tract infection Ibig sabihin nito na diagnose siya with a urine examination, mm-hmm. hindi yung symptomatic mm-hmm. lang. No? Kasi kung minsan, pag nababalis ako sa isang babae, after sex, kunwari, antibiotics sa kanya kasi may UTI na, pero hindi sila, hindi sila uh, sure. nagpapacheck up mm-hmm. muna. No? So, talagang kailangan na titingnan muna ng doktor yan, make sure na may urinary tract infection ka bago ka mag-antibiotics. Mm. Ang doktor magbibigay ng antibiotics sa'yo, hindi, hindi ikaw ang bibigay, bibili ng, ng gamot na walang prescription. Mm. Kasi ano yan eh, self-medication yan, which we encourage. Actually, sa, sa show natin sa yeah. PBMD, paulit-ulit natin sinasabi yan na walang, dapa, walang self-medication, mm. hindi pwede mag-self-medicate. So, kailangan, ang urinary tract infection, uh, diagnosed siya with urinalysis. So, um, about vagina, commercial feminine wash naman daw po, is it safe for long-term use? Or if you're gonna use feminine wash, ano daw po yung tamang paraan ng pag Okay. Uh, there's nothing wrong with using feminine vaginal wash. No? Pero ang word kasi na vaginal wash, parang misnomer. Because hindi naman natin yan, wina-wash doon sa loob ng vagina. It's actually a perineal wash. Yung ibig sabihin ng perineal wash, yung sa perineum, dito lang yan sa labas lang. Mm-hmm. Kung ano na makikita ng mata mo, yun lang yeah, yung yeah. hugasan. Hindi yung ilalagay mo doon sa loob yung, yung um, uh, wash na yan. In the form of a douche. Actually, we don't encourage douching. No? Kasi uh, itong dapat malalaman ninyo mga girls, ang vagina is one of the only two organs in the body na self-cleaning sila. Ang isa dyan yung tenga. Kaya yung mga, yung mga ear specialist natin, uh, ang advice nila dyan, huwag mong linisin yung tenga mo ng cotton buds every day o kahit every week. Once a month will be okay kasi the, the, the ears has its own way of cleaning itself. Just like the vagina. Ganon din yun. Pero bakit nakaka-infection? Kasi marami din kasi yung dahilan ng infection. Pwedeng mababa ang resistance because of stress, because of uh, malnutrition, or because the partner has an infection. No? So, uh, kahit hindi mo hinugasan sa loob, kung may gamot ka, mawala din naman yon So, ano lang, word of caution lang, pag bumili kayo ng vaginal wash, hindi siya sa, vagina, sa loob ng vagina na pinapasok, sa labas lang yun. Parang sabon, no? but it's, it's a special preparation for the perineum. Ang, ang problema lang din kasi sa mga vaginal washes na ito, Mark, ay marami kasing mga chemicals dyan yeah, chemicals. na pinaghalo-halo. Mm-hmm. Lalo na yung mga scented. Yeah. Na, pero mga babae naman gusto nila kasi scented. Mm-hmm. Mga mo, mga, may mga ano pa, may iba-ibang scents. Iba-ibang kasi, sense pero too. hindi natin alam or hindi ninyo alam na na hindi rin maganda yung mga scented na mga preparations kasi mas maraming chemicals, mas maraming effect sa skin, no? In fact, mga dermatologists, dinadiscourage nila yung paggamit ng mga yun. Pero kung talagang hindi nyo mapigilan, sige, gamitin ninyo, pero sa labas lang yung dapat. And then, kung may mga may mga scratches kayo dyan sa, sa perineum, huwag nyo, pag nag-wipe kayo, huwag nyo i-ram, just dampi-dampi lang. No? Kasi pag i-rub nyo yun, lalo may irritate, yeah. makakaroon kayo ng infection. Lalo pag nagsishave kayo. Mm-hmm. Oh, pero pag nagtitrain, hindi yun yung problema. Frequency of use doc, of feminine wash? Like, okay. You can use it every day. Okay. Just like you you use soap. No? So every time na iihi kayo, pwede kayo mag-wash. Kung wala kayong okay. ano dyan sa workplace ninyo, pwede nyo mga, mga wipes na... na na pang perineum, mm-hmm. pero hindi, hindi masyadong scented. Mm-hmm. No? Pero ako kasi, kung 
uh, kung meron na naman, naman kayong soap and water niya sa bathroom ninyo, like mga mild soaps like yung mga, mga baby soap, mm -hmm. hindi ko na mention yung mga brands, alam niya kung ano mga baby soap, yun ang pinakamagandang perennial wash. Mm -hmm. Hindi yung mga, mas mura pa kasi yung, yung mga baby soap kisa sa mga commercial na mga perennial wash. Next question naman is, okay lang daw po bang gumamit ng panty liners every day? Mm -hmm. Okay. Uh, before I answer that, Mart, I ano muna natin yung reason kung bakit ba nagpa-panty liner yung isang babae, no? Nagpa-panty liner sila kasi uh, after menstruation, kung minsan may mga pahabol pa yun na konti na lang, pero hindi naman kailangan ng regular napkin, so nagpa-panty liner sila. Meron namang mga nagpa-panty liner kasi uh, ang vagina kasi normal, may discharge talaga yun, yun yung lubrication. So ayaw nila na na mo-moist yung panty, nagpa-panty liner sila, okay? Wala namang problema sa panty liner, pero kailangan Pag gumamit kayo ng panty liner, you have to change it every 3 to 4 hours. Mm -hmm. Ang tendency kasi, Mark, uh, panilagay sila ng panty liner sa umaga, araw, papasok eh. sa trabaho, pag, pag uwi sa gabi, doon na lang nila papalitan. Hindi yun tama kasi doon kayo nakakaroon ng infection. Mm -hmm. Kung may infection na kayo at gaganyan pa kayo, lalong hindi hindi mawawala yung infection kasi pabalik-balik, parang ping-pong lang yan eh. Okay? Kasi yung discharge ninyo, pupunta doon sa panty liner, mag-iipon siya doon, ay moist yung panty liner, lalong dumadami yung bacteria doon o yung, yung organism na nagkukos ng infection. So, uh, you can use panty liner, but you have to change it every 3 to 4 hours. Kahit hindi pa basa yung panty liner, change it. Kasi hindi nyo alam kung anong mga bacteria nang dumidikit doon. Kasi, Normally, ang vagina hindi yan sterile. Maraming mga bakterya dyan na pwede mag-cause ng infection kung may na resistance ng isang babae. In line with that, Doc, last question is how to maintain a healthy reproductive system? Okay. Um, maraming paraan, Mark, to maintain a healthy reproductive system. Una-una dyan, syempre, lifestyle. Okay? Kung gumitin ka ng alcohol, it changes the vaginal pH. No? Kung... Um, nag-smoke ka, you're at risk of so many, uh, yeah. for so many things. Lahat yan, from head to foot. Yeah. May mga risk yan na infection or cancer mm -hmm. or whatever. Basta smoker ka or uh, minum ka ng alcohol. Okay, drink lots of water. That's very important kasi yun naman palagi ang kailangan natin. Lalo right. na ngayon sa mga COVID-19 na yan, no? Ay, eh, in-encourage natin na lots of fluids, no? Actually, ang pag umiinom ka, dapat sabi nga nila, warm water instead of cold. Lalo na pag yung kumakain ka ng maraming fats. Kasi pag umiinom ka ng cold water, yung fat na yun ay eh, mag- uh, Mamuo. 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 Vegetables, of course, uh, vitamins, multivitamins, lalo na pag mainit yung panahon. No? So talagang ano lang ito, healthy lifestyle lang ito. Exercise, if you have the time, if you don't have the time, find time for that. Okay? Ako guilty din ako dyan kasi syempre, palagi akong mm -hmm. ganito on the go. So That's wala right. akong time to really have a formal exercise. So ang lakad ko, yun na yung exercise ko, brisk walking. Mm -hmm. Akit baba sa building instead of using elevator or escalator, maghanggangan kayo. So, una-una healthy lifestyle and then syempre, perennial hygiene. Good perennial hygiene. Ayan, mermaids! I'm super happy that concludes our reproductive health series videos. The fourth part is done. I hope guys, marami kayong natutunan sa video series natin na ito. Apat na parts talaga yung ginawa ko and I want all of you to really understand everything that Dr. Q is saying of course para at least uh, you know, makapag-benefit naman tayo sa interview natin kay Dr. Q so pwede yung paulit-ulitin yung video panood nyo sa mga friends nyo sa mga ate nyo, sa mami nyo sa mga kababaihan out there para mas maging maalam sila about vaginal health, reproductive health family planning, pills PCOS, menstruation at kung ano-ano pa dahil ako ang dami kong natutunan dun sa isang oral na interview ko kay Dr. Q talaga. As in, mga bagong information na talagang sabi ko, ah, ganun pala yun. So, you know, mas marami tayong knowledge about feminine hygiene and reproductive health. Mas mabuti, guys. Kasi kailangan on top tayo ng ating kalusugan in all aspects of our body. So, ayan, mermaids, I hope you appreciate this video that I did for you guys. This series about reproductive health and vaginal health. And as always, I love you all and God bless. Bye!